வணக்கம் மொழி அப்படிங்கிறது ஒரு கருவி இந்த கருவி ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற எண்ணங்களை இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்காக பயன்படுற ஒரு கருவி இந்த மொழிங்கிற லாங்குவேஜ் எழுத்து வடிவில் இருக்கலாம் சொல் வடிவில் இருக்கலாம் இல்ல படம் டயக்ராம் வடிவில் இருக்கலாம் கெஸ்டர்ங்கிற செய்கை வடிவில் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சிக்னல் ஒரு விசில் கூட ஒரு மொழி தான் உதாரணத்துக்கு இப்போ கம்ப்யூட்டரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு மொழி புரியும் அந்த மொழியில் சொன்னால்தான் அது வந்து அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கும் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜுங்கிறது ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற எண்ணத்தை இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கான உருவாகிற ஒரு கருவி அந்த கருவியில் இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய குளோபல் லிங்க் லாங்குவேஜாக மாறிடுச்சு அதாவது உலகத்துக்கே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு மொழியாக மாறியிருக்கு அந்த மொழியை நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் இந்த மாதிரி மொழியை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மொழிக்குன்னு ஒரு இலக்கணம் இருக்கும் அந்த இலக்கணத்தோடு கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம ரொம்ப சுலபமாக அந்த மொழியை கற்றுக்க முடியும் அப்படி ஆங்கிலத்துக்கு ஒரு முக்கியமான எட்டு இலக்கண வகைகள் இருக்குது அந்த எட்டு இலக்கண வகைகளை தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிற எட்டு இலக்கண வகைகளில் நமக்கு முதல்ல இருக்கிறது நவுன் ரெண்டாவது பிரணவ் மூணாவது வேர்வ் நாலாவது அட்வர்வ் அஞ்சாவது அப்ஜெக்டிவ் ஆறாவது ப்ரிப்போசிஷன் ஏழாவது கன்ஜங்ஷன் எட்டாவது இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆர் எக்ஸ்கிளமேட்ரின்னு சொல்லுவோம் இதில் நவுன்கிறது பெயர் சொல்ல சொல்லுவோம் பெயர் சொல்லினா ராமன் சீதா இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக ப்ராப்பரான பெயர் சொல்ல சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஊருக்கான பெயர் சென்னை கோயம்புத்தூர் டெல்லி மும்பை இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே பெயர் சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் ப்ரனவுன் அப்படிங்கிறது பிரதி பெயர் சொல் பெயர் சொல்ல நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு பத்தி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பத்தியில் ஒரு டைம் பெயர் சொல் பயன்படுத்தினா போதும் அதுக்கு அந்த பெயர் சொல்ல இருக்கிற ஆளை குறிப்பிடுறதுக்கு நம்ம பிரணவுன் அப்படிங்கிற பிரதி பெயர் சொல்ல பயன்படுத்துவோம் அதாவது ஒரு இடத்துல ராமன் அப்படின்ட்டு ஒரு வாக்கியம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த வாக்கியத்தை கண்டினியூஸாக ஒரு பத்தியாக எழுதும் போது அந்த பத்தியில் மறுபடியும் ராமன் நம்ம எழுத தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம அவன் அவள் அப்படின்ட்டு எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இந்த பிரணவுங்கிறது பிரணவுங்கிறது ஹி ஷி இட் அதே மாதிரி ஐ வி யூ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் அப்படின்ட்டு இது மூணு வகையாக பிரியும் அதுக்கப்புறம் வேப் வேப்புங்கிறது வினைச்சொல் இந்த வினைச்சொல் பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம எந்தெந்த ஆக்ஷன் செய்கிறோமோ எந்தெந்த வினை செய்கிறோமோ அது எல்லாமே வினைச்சொல்ல அடங்கும் உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கு பேர் டீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு வினைச்சொல் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம்னா ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு வினைச்சொல் இந்த மாதிரி எந்த செயல்னா செய்கிறோமோ அது எல்லாமே வினைச்சொல்ங்கிற வேர்பில் வரும் அடுத்ததாக அட்வர்வ் வினையை சிறப்பிக்கும் சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் வினையை சிறப்பிக்கும் சொல் அட்வர்வ் அப்படின்னா நம்ம ஒரு வண்டியை ஓட்டும்போது ஓட்டுறதுங்கிறது ஒரு செயல் அந்த செயல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம விவரிக்கணும் அதாவது வேகமாக ஓட்டுறோமா மெதுவாக ஓட்டுறோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் வினையை சிறப்பிக்கும் சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் அந்த சொல்லுக்கு பேர் அட்வர்வ்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் நமக்கு இருக்கிறது அப்ஜெக்டிவ் பெயர் சொல்லை சிறப்பிக்கும் சொல்லுக்கு பேர் தான் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் பெயர் சொல்ங்கிறது நவுன் இந்த நவுனை சிறப்பிச்சு சொல்கிறதுக்கு பேர் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் அதாவது குட் பாய் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லைனா குட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த குட்டுங்கிற கேரக்டரை வந்து டிஃபைன் பண்ணுது இல்லையா அந்த பெயர் சொல்லோட தன்மையை வந்து சொல்கிறதுக்கு பேர் பெயர் சொல்லை சிறப்பிக்கும் சொல் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன்ங்கிறது முன்னிடை சொல் முன்னிடை சொல்ங்கிறது ஃபார் ஆஃப்டர் இந்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் நம்மளால் ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு வாக்கியம் முழுமையான வாக்கியம் அமைக்கணும் அப்படின்னா முன்னிடை சொல் இல்லாமல் நம்மளால் அமைக்கவே முடியாது அடுத்ததாக கன்ஜங்ஷன் கன்ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது இணைப்பு சொல் இந்த இணைப்பு சொல்ங்கிறது ஒரு வாக்கியத்தையும் இன்னொரு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறது இந்த அண்டு பட் இந்த மாதிரி சொல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து கன்ஜங்ஷன்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக இன்டர்ஜெக்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன்ங்கிறது எக்ஸ்கிளமேட்ரின்னு சொல்லலாம் இந்த வியப்பு சொல் நம்ம ஏதாவது ஹுரே அப்படின்னு கத்துறது அலாஸ் அப்படின்னு கத்துறது இந்த மாதிரி ஒரு வியப்பு சொல் ஐயோ அப்படின்லாம் தமிழில் கத்துறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வார்த்தைகளில் இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு பேர் எக்ஸ்கிளமேட்ரின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே நமக்கு எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அதாவது எட்டு இலக்கண வகைகள்னு சொல்கிறோம் இந்த எட்டு இலக்கண வகைகளுமே ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எல்லாமே வார்த்தைகள் தான் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வார்த்தை நவுன்கிறது ஒரு வார்த்தை பிரணவுங்கிறது ஒரு வார்த்தை வேர்புங்கிறது ஒரு வார்த்தை அதான் முடிக்கிறதே நம்ம சொல்லியிருப்போம் பாருங்கள்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க இதில் என்னென்ன இன்னும் ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்டில் எழுதுங்க நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்